ഹായ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നേ മൂന്ന് കേക്ക് റെസിപ്പീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഒരെണ്ണം മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യുന്ന മക്ക് കേക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരെണ്ണം നോ ആൾക്കഹോൾ പ്ലം കേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഒരു നോ ബേക്ക് ചീസ് കേക്ക് ആണ് ഓറഞ്ച് ചീസ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നോ ബേക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് കേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയർ സെറ്റായി വരാനുള്ള ടൈം എടുക്കും ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് ഞാൻ ഈ പാക്കറ്റോടെ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ വേണം അപ്പോൾ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊടിയാക്കിയിട്ട് അത് ഈ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ ഈ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റിന് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പകരം നമുക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കാം പത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് വേണം ക്രീം ചീസ് ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് തിക്ക് ക്രീം വേണം തിക്ക് ക്രീം ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ആ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതും വേണം അതിൻ്റെ ചെറുതു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി തിക്ക് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പോകണത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കുറഞ്ഞു കൂടി അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ കുറച്ച് അതിലായി ഇതിലായി അങ്ങനെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആവും അത് വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ടിന്നോടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ പടമൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ കോൾ ചീസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് തൈര് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തൈരും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഞാൻ ഇതൊരു ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാം അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി വേണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല അതിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി രണ്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം വേണം പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് ജലറ്റിൻ അത് വൺ ഫ്ലേവേർഡ് ജലറ്റിൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അഞ്ച് സാഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം മതി പത്ത് ഗ്രാം നമുക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം വേണം അപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അലീച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെയറിലേക്ക് വേണ്ടത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓറഞ്ച് ജെല്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ചീസ് കേക്ക്
ബട്ടറും ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഞാൻ ബട്ടർ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കുള്ള ബട്ടണില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നനഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഇടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉരുട്ടി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ് നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റും മെൽറ്റഡ് ബട്ടറൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ പൊടിച്ചെടുത്തില്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നമുക്ക് ചീസ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ഇതേപോലെ ഒരു വേണ്ട കാണണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ലൂസ് ബോട്ടം പാനാണ് ആവശ്യം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കേക്ക് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി ഇടാമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച ശരിയാവില്ല ആകെ കൊളാവും അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ ബട്ടർ പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അലു അലൂമിനിയം ഫോയിലോടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിൻ്റെ പോലെ ഗ്രീസിങ് ഡസ്റ്റിങ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റും ബട്ടറും കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് ഈ ഒരു പാനിലെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു അത് ഇങ്ങനൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരേ ഇതിലായിരിക്കണം ഒരു സൈഡ് പൊന്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് താഴ്ന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവരുത് എല്ലാം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കേക്ക് പാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതിനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ മതി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന നോർമൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ വേണമെന്ന് സെറ്റ് ആയി വരാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയി വന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് കേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ സെറ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബോട്ടം ഈ ഒരു ലെയർ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി വരണം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് നല്ല ഹാർഡ് ആയത് പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ് ഓരോ ലെയർ സെറ്റ് ആവാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാധ്യമം ആ സെറ്റായി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് അതേപോലെ ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് തിളക്കിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നുമല്ല നോർമൽ ഒരു ചൂടിലുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ജലറ്റിൻ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ജലറ്റിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സാഷയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സാഷയാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്
പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരായിരുന്നു തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് വാന ലൈസൻസും കൂടെ വേണം വാന ലൈസൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഒന്നും ഇത് അടിച്ചെടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ചില നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ബാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ആകെ മാറി ഭയങ്കര ഒരു ലൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസ്കോ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണതാവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തണുത്തതാണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മള് ജലറ്റിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആകെ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട അങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണ ബാറ്ററ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ജലറ്റിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ജലറ്റിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ ജലറ്റിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാരണം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യണത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണ കാരണമാണ് ഇച്ചിരി ഒരു ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോണത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കുക മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മധുരം അത്യാവശ്യം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ അതിന് ജലറ്റിനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജലറ്റിൻ അഥവാ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെൽട്ടായി പോവാ മറ്റേ ഇങ്ങനെ സെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്കുള്ള ആ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കേക്ക് ബാറ്റർ പോലെ റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ഒരു പോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ജലറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആവില്ല നല്ല സെറ്റായി വരും നമുക്ക് ഇത് കേക്ക് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുഡിങ് ഒക്കെ പോലെ ആ പുഡിങ് ഒക്കെ പോലെ ആയി വരും അപ്പം ഇനി ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ അപ്പം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ അര അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഇപ്പം അത് ഫ്രീസറിൽ അപ്പം അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് അതിങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അളകി വീഴൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കമിഴ്ത്തി നോക്കാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ലൂസ് ബോട്ടല്ലേ ഒക്കെ കൂടെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീഴും അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫേം ആയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ലെയർ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ കേക്ക് ടിന്ന് ഒരുപാട് വലുതൊന്നും അല്ല അപ്പം ഈ ബാറ്ററി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല അപ്പം നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മേലെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനത് പൊഴിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല അത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ മുക്കാൽ ഭാഗം കറക്റ്റ് മുക്കാൽ ഭാഗം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ടാപ്പ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ
ഒന്നുമില്ല ഇത് ഡിസോൾവ് ആയി കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം അനാറ് ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെ അളഞ്ഞ് വളർന്ന് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലീച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അലിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഒരു തിന്ന ലെയറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ലെയറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാക്കറ്റ് ഫുൾ എയ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഫുൾ എടുത്തോളാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മുടെ നോർമൽ വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് കാലമായത് കാരണം വെള്ളം ഇച്ചിരി തണുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് വേണ്ട ഓറഞ്ച് ജെല്ലി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന് എടുക്കാം അതിന് തൈലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇത് അതിലേക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ തിരക്ക് പിടിക്കരുത് ആറേഴ് മണിക്കൂർ ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ എന്തായാലും വേണം അപ്പം ഇത് സെറ്റ് ആയോ നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സ്പൂൺ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടണ പോലെ സ്പൂൺ ഉള്ളിലേക്ക് പോയേനെ അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറെ നിങ്ങളിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊന്നും കുത്തി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുത്തി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെല്ലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡാവില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ലേ മുകളിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് വേണ്ട ഓറഞ്ച് ജെല്ലി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജെല്ലി ഇതേപോലെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒക്കെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സംശയമൊന്നും വേണ്ട ജെല്ലി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടെ അടിയിലുള്ള സാധനം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിണ്ടി ഇറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ചൂട് നമ്മൾ ജലറ്റിൻ അലിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ചൂടോ ഒരുപാട് ചൂടോടെ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഇച്ചിരി തിന്ന ലെയർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ജലറ്റിൻ ഓറഞ്ച് ജെല്ലി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളത് വേണ്ട വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ എടുക്കുക എയ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഫുൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെയർ കിട്ടും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും പൊതുവെ തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ളതോ തിന്നായിട്ടുള്ളതോ എങ്ങനെയാച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇത് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണം അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുക സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ടൈം പറയുകയാണ് ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് സെറ്റാവും വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് കേക്ക് ടിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള